Karibu sana mpenzi wa Forex Kilo FBI. Leo ningependa tujifunze kitu kipya kabisa ambacho jina lake linaenda kwa patents. Vitu ambavyo vinaweza vikakuongoza vika katika biashara ya Forex ya uru utambue kwamba hapa inatakiwa ufanye nini na ufanye maamuzi gani. Lakini kabla sijaendelea kwa, 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 kwa wale ambao walikuwa ni 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 ni, ni, ni beginner wa hili tunaloenda kujifunza huko nyuma tumejifunza mambo tofauti tofauti ambapo tulijifunza kwanza tukaona kwamba tunaona trend tukajifunza spread unaona kabiana navyo vipi tukaona kwamba kuna kitu kinaitwa root size mambo mengi tumejifunza hapo nyuma na kama haujaji hujayaona bado ningekuomba ufuatilie video za nyuma hapo kuna part 1 part 2 na part 3 vimezungumzia hayo mambo na pia jina letu limebadilika kutoka Forex Kira FBI mpaka sasa hizi linaitwa Forex linaitwa FBI 225 hiyo ni kwa matengenezo ambayo yalikuwa yanafanyika katika channel yetu hivyo usiofu mambo yataendelea kuwa vile vile kama ilivyo kwa mwanzo na kwa wapenzi ambao wanataka kujifunza Forex ni vema waka subscribe hii account ili wapate kujifunza mambo tofauti tofauti ambayo yataendelea ni mambo mengi nitayaweka hapa tutaweka elimu ya Elliot tutaweka MMM tutaweka hard press action ambayo ndio hii tunaiendelezea ambapo leo tupo katika kipengele kinachoitwa patents sasa patents ni nini tunasema patents ni structure ambazo zinakuwa zinajitokeza katika market zikiwa zinatupa direction maalum ya market inakoelekea kwa tunaposema pa, patents patent what is patent tunasema patents ni structure au tunasema ni mfumo Hmm. ni mfumo mfumo eh, eh, au mifumo unaotokea unaotokea tokea katika market au tokea katika katika market katika katika soko sawa eh, katika soko eh, katika soko ili ili kutupatia kutupatia patia direction direction Uh, election uh, maroon ma uh, maroon mm. tunasema kwamba patents kumbe ni structure au mifumo tofauti tofauti ambayo inajitokeza katika market ili kutuonyesha kwamba direction ya market kwa muda huu inaelekea wapi na sisi tufanye nini sasa katika patents tunasema tuna true patent na false patent kumbe tuna aina mbili za patents aina za patents aina aina za patents pa patents eh aina za uh, patent patents si ndivyo kwamba tuna aina mbili za patents tuna aina mbili za patents sasa hizo aina mbili ni nini ya kwanza ya kwanza kabisa tuna kitu kinachoitwa false patent false Eh, false patent. Mm. Tuna kitu kinachoitwa false patent cha kwanza kabisa. Hiyo ni false patent. Ya pili, eh, ya pili ni nini? Tunasema ni true patent. True eh, patent. Utasoma vitabu vingi sana lakini hutakutana nazo. Ni mpaka uwe mtaalamu na mdadisi sana ndio utakapojua kwamba kuna vitu vya namna hii katika market na inatakiwa usome na ulianalize soko kwa muda mrefu ndipo utakapoja kugundua kwamba kumbe kuna aina mbili za nini za patents kuna false patents alafu kuna true patents sasa tuanze na hiyo false patent false patent false patent ni patents za namna gani na zinafanyaje kazi ukiwa katika market hmm? false patent zinafanyaje katika market ndivyo Tunaposema false patent tunasema ni patent ambazo zinajitokeza katika market katika soko ili kumenhance trader ili kumfanya trader aende katika long direction ni patent ambazo zinatokea katika soko ili trader aende tofauti na soko kumbuka tutakapokuwa tunasoma tutaposoma MMM tutaenda kuangalia kwamba trader wewe wa kawaida una compete na wakina nani katika market tunasema tuna wa, watu wa aina tofauti tofauti au trader wa aina tofauti tofauti tunao kuwa tuna compete katika market 
vitu ambavyo vina vinakuwa vina vina nani vina run market tunasema ni strong organization sasa strong organization zinaweza zikaamua zika kukuinduce wewe small trader uende katika off direction ya market ili ukienda off direction ya market wapate faida sasa wewe kama trader inatakia ujue kwamba hii force pattern inatokea wapi na inakuwaje sasa hizi force pattern zinatokea sehemu zifuatazo ya kwanza kabisa mm, inatokea unaona kwamba kuna pattern imefomiwa katikati kuna uh, kuna pattern imefomiwa katikati ya resistance eh, resistance resistance eh, resistance na support na support support mm. Nasema, kuna pattern imetokea katikati ya resistance na nini na support sasa hiyo pateni ambayo inaweza ikatokea katika katika katikati ya, ya, ya resistance na, na support imetokea katikati kwa mfano tunasema hii ni resistance ya soko kwa mfano soko lilikuwa linatoka hapa chini lilikuwa linatoka hapa chini kwamba limeform pattern linaenda juu kwamba hii hapa eh, eh, ni support si ndivyo hii ni support soko lilikuwa linaenda hivi linapanda sasa unakuja kukuta kwamba hapa katikati katikati ya resistance na na, na support hapo wanakupa uh, 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 m pattern m pattern alafu huku kuna, kuna kuna kitu kinaendelea ambapo hapa inakuja kuform real resistance kwamba hapa pana resistance pana resistance hapa juu resistance alafu hapa chini pana kitu kinachoitwa support kama tulivyoona hapo nyuma si ndivyo angalia kitu kilichokuja kujitokeza hapa sasa ukitaka kuangalia vizuri hii market kwamba hapa pana m pattern kumbuka tuna reversal pattern alafu tuna pattern zinazotuonyesha katika zinazotuonyesha continuation ya market kwamba kuna pattern ambazo zinakuonyesha kwamba hii market inaendelea alafu kuna hii market inaenda kugeuka hizo ni 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 ni, ni, ni pattern. Sasa angalia. Hapa kuna nini? Kuna 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 support. Alafu hapa kuna resistance. Sasa kama hapa pana resistance hapa pana support tunajua kwamba reversal pattern inatakiwa itokie sehemu ya resistance. Ikishatokea sehemu yenye resistance au itokee sehemu ya support kama hapa kwenye support au iji itokee kwenye nini? Kwenye resistance kwenye resistance pale juu hapa. Hiyo 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 pattern inatumaanisha kwamba hii soko linaenda kufanya nini kugeuka maana kitaanza kushuka. Sasa kinyume chake sasa angalia hii pattern M pattern imekuja kufumika hii ni resistance na hii ni nini ni support. Yenyewe imekuja kusimama katikati. Maana hii inakuja inakuonyesha kwamba hii market inaenda kufanyaje Kuge, kugeuka wakati si kweli haiwezi kugeuka hapa maana hii market itaendelea kwenda juu sasa utaijuaje kwamba hii ni, ni fake pattern fake pattern inatokea mahali ambapo hapana zone sehemu ambayo hapana zone hapana zone yoyote imejitokeza ile pattern hiyo hiyo aina ya, ya pattern tunaita ni false pattern au fake pattern nadhani katika false pattern o fake pattern nimeeleweka vizuri hizi sometimes naitwa false pattern o fake pattern zinaitwa false pa, pa, pattern o fake pattern nadhani nimeeleweka vizuri sasa upande huo inatakiwa uwe makini kugundua ndo maana tulisoma hasa hasa tulikoja tukasoma kwamba kuna kitu kinaitwa nini zones tukasoma kwamba kuna resistance kuna control price alafu kuna nini kuna kitu kinachoitwa resistance tukaona kwamba zinatokeje na zifunikeje katika market ili sasa uweze kwa kumanage hiki kitu inatakiwa ujue kwamba hii ni resistance na imetokea sehemu gani na nifanye nini kwa kuwa nimeshaona hiki kitu sasa ukiwa unavitambua vitu kama hivi katika market kwa kwa market utakuna i direct mahali pa kwenda na sio wewe kuifuata market inapoenda trader mzuri ni yule mtu ambaye market ana i direct pa kwenda akiwa na vigezo kwamba anaionyesha kwamba saa hizi market kwa mfumo huu maana yake nimeiona hichi kitu na kwa mtindo huu market maana yake itaenda katika direction hii na ni lazima iende huku kwa sababu nina vigezo kwamba nimeona kuna resistance kuna kuna reversal pattern be formed pale itageuka hiyo market kwa na kuwa naionyesha kufuatana na kile ambacho kitu ambacho nimekiona katika market 
Nazani hapo nimeeleweka vizuri. Sasa twende katika true true pattern. Sasa kitu cha pili ni kitu ambacho kinaitwa nini? Eh, true pattern. Hmm? True pattern. Eh, true pattern. Sasa true pattern eh, eh, true pattern eh, true pattern inatokeaje katika market? Inatokeaje katika market? Sasa kitu kama hiki inatakiwa uwe makini unapokuwa una, unafanya analysis katika soko lako uh, ili upate kujua kwamba hapa nafanya nini na naelekea na upande gani sasa tuangalie kwa mfano tulisema tuna aina tuna aina tuna aina ya zone ambayo tuliona kwamba kuna resistance eh, kuna resistance si ndivyo eh, alafu kuna 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 control price eh, tuna, tulisema tuna resistance si ndivyo tusema tuna resistance afu tuna control price control price si ndivyo eh, tuna control price si ndivyo eh, tuna control price eh, kisha uh, tuna kitu cha tatu ambacho kinaitwa uh, kinaitwa 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 support eh, tuli, tuliona hicho kitu sasa his true is is it true pattern zinafomika sehemu kuu zifuatazo kitu cha, 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 cha kwanza utaiona kwanza imefomika aidha kwenye nini kwenye resistance eh, kwenye resistance level kitu cha pili aidha imefomika kwenye control price na ni aina gani ya pateni ambayo inafomika kwenye control price tutaenda kuiona kwamba ni kuna pateni ambazo zinafanyika kwenye nini kwenye control price ya kwenye control price pateni ya namna hiyo ipo na tutaenda kuiona ni ya namna gani na kuna pateni ambazo zinafomika kwenye zone kinyume chake ukiona pattern imejitokeza mahali ambapo hapana zone hapana kitu cha namna hii nilicho kuelekeza manake hiyo ni fake pattern inataka kukuforce kwamba uende nje na soko na ukienda nje na soko lazima ule hasara hiyo ndio hasara ambapo inapatikana katika biashara ya forex lakini kumbe ili uweze kupata faida katika biashara ya forex ni lazima uzingatie kwamba hapa ni kitu gani kinaenda kufanyika ili uweze kupata faida zaidi kujenengezea faida katika biashara yako ya forex. Sasa tuendelee. Sasa hizo pateni ni za namna gani? Hizo pateni ninazozungumzia ni za namna gani? Pateni ya kwanza tunasema ni M pattern. Tunasema ni M pattern. Tunasema tuna M pattern. M pattern inafomikaje? Tunasema M pattern inafomika kwenye resistance level inafomika kwenye resistance level m pattern kumbe utakuja kuipata kwenye resistance kwenye resistance kwenye resistance level hmm? kwenye resistance level kumbe kwenye m ukiona m pattern ni lazima iwe kwenye resistance level na m pattern inakuja kukuonyesha kwamba hiyo market inaenda kurudi chini inaenda kugeuka tunasema market inaenda kufanya reversal kwa mfano market kama ilikuwa imetoka huku chini ilikuwa inapanda imetoka huku chini naenda kukuonyesha hapo hapo baadaye hapo mbele kwamba hiki kitu ni kitu gani ambacho nakitengeneza hapo hapo chini kwamba market inakuwa inapanda juu hmm? na hiki ninacho kichola hivi hivi vitu nitaenda kukuonyesha kwamba kwenye MMM mbele hapo eh, ni kitu gani hiki na kwa nini nafuata na, na, na hivi ni vitu gani hivi tutaenda kuviona kwenye MMM na ili usivikose hivi vyote vitu inatakiwa usubscribe hii channel ili usipitwe na haya matukio sasa hapa kwamba pana support na hapa pana eh, kina, kinatokea kitu eh, 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 M structure ya M pattern inatokea hapa. Sasa kumbe hapa panakuwa na resistance. Sasa hii resistance manake hii imetoka kwenye support huku chini. Imetoka kwenye support. Market imekuja kupanda mpaka kwenye resistance. Hii ni resistance. Hii ni resistance. Alafu hapa chini tunapaita ni support. Hmm? Support. Kwamba kumbe market imetoka hapa chini, imekuja hapa juu kwenye resistance. Alafu ilipofika kwenye resistance imekuja kutengeneza M pattern. Kumbe ukiwa kwenye resistance na ukaona kitu structure ya M pattern, alafu uh, uh, market ilikuwa inapanda, kumbe ni wakati wa reversal. Tunasema market inaenda kugeuka. Kwa kama ulikuwa una buy, manake ni muda ambao kutakuwa na viashiria vya kwamba kubai kumemalizika. Kwa sasa inatakiwa uanze 
kwenye kuseli hapo sijui kama naeleweka na kama sieleweki basi utaweka komenti yako kwenye kwenye kwenye, uh, kwenye kwenye hii hii channel na komenti yako nitaipata na utasaidika vizuri nitakujibu vizuri maswali yako usikae kimya pale ambapo utaona kwamba hauelewi namba yangu ni 07 66677797 uliza ukiona kwenye comment section hujalizika unaweza ukanitafuta kwenye message za kawaida au kanipigia moja kwa moja nitakuelewesha hichi kitu kwamba ni kitu gani sasa ukiwa kwenye 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 resistance maana yake imefumika m pattern sasa kama m pattern imesha ime, imesha fomika maana hii inaajiria kwamba hii market inaenda kugeuka hapa utaona viashiria vingi vingi tu kuna kuna vitu tunavyoita eh, tunavyoita kwamba indicator utaona indicator zinakuonyesha kuna kuna ndo kama hizi patterns zinakuonyesha kwamba hapa market inaenda kugeuka hivyo unapofanya maamuzi unakuwa umefanya maamuzi eh, kulingana na na vitu tofauti tofauti umeona kwamba cha kwanza ni zone cha pili ni patterns cha 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 tatu ni indicator ambazo unazo ambazo indicator tulishafundisha kwenye video zetu hizo za nyuma fuatilia kwenye hii hii channel utaona kuna sehemu tumeelezea tume kwamba kuna kuna kitu kinaitwa ema sasa ema zile pale zitakuonyesha kwamba hapa kitu ambacho ulikuwa unakifanya ni kitu cha namna gani na ni nini ambacho kinatakiwa kifuate na sasa nimeeleweka kwenye m pattern sasa kuna pateni ya pili kuna pateni ya pili uh, 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 kuna pateni ya pili ambayo inaitwa uh, uh, w pattern yeah? w uh, pattern w pattern ni ya namna gani uh, inafumikaje sasa w pattern ndo kama hii unayoiona kwenye support kitu cha pili kumbe ni, ni, ni w pattern sasa inafumikaje kwamba market ilikuwa inatoka huku juu kwamba uh, market ilikuwa imetoka kwenye resistance kwamba hapa kuna nini kuna resistance kuna resistance hapa kwamba market ilikuwa imetoka kwenye resistance alafu ikawa inashuka kwamba market ikawa inafanyaje inashuka sasa kama ilikuwa inashuka hapa uh, chini sasa eh, tunasema market ikafika hapa chini itatengeneza kitu kinachoitwa w pattern unaiona hii tunasema ni w pattern sasa W pattern ina ukishaiona hapo eh, kwa, 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 kwa namna fulani hizi pattern utaona kwamba watu wanazipa majina tofauti tofauti eh, M pattern utaikuta wanasema eh, eh, double top hasa double top kwa namna gani kwamba hapa kuna double top kwamba hapa ime imehiti kwenye rezi, kwenye resistance na hapa imehiti kwenye resistance kwa hii pattern wataita eh, ni double top kwamba kuna egemeo mbili zimeshika kwenye nini kwenye resistance kumbe hiyo tutaiita ni nini tutaiita ni double top sasa eh, w pattern wanaiita double bottom double bat, bottom itakuta utaiona imeka eh, imeka ime namna hii kwamba hii hivi egemeo viwili vimeshika kwenye support level kwenye support support level hmm? kwenye support level kumbe hapo utajua kabisa kwamba market ilikuwa inashuka hapa ilikuwa ni wakati wa kusel eh? wakati wa kusel sasa hapa ilipofika hapa manake market inakuja kukuambia kwamba kuseli kumemalizika ni wakati wa kubai ni wakati wa kubai hicho ni kiashiriwa mmoja wapo ambacho naweza kutumia katika market eh? katika market ili kujua kwamba hapa unafanya una, una, una ni kitu gani kitu gani unafanya katika market hiyo ni w pattern nadhani tumeelewana vizuri katika hizo pattern mbili sasa kitu kingine ambacho eh, kitafuata na watu hawakijuagi vizuri kuna patterns mbili ambazo huwa zinaonyesha vitu vikubwa sana sasa pateni hizo mbili ni nini tunasema kuna pattern ambayo ni v shaped like alafu kuna pattern ambayo ni any shape the like eh? ni v kuna v shape the like alafu kuna any shape the like unakutana na market ya namna hii kwamba market imetoka eh, imetoka eh, eh, juu imetoka chini si ndivyo eh, ikawa inapanda juu eh? inapanda juu eh? inapanda juu sasa unakutana na market ya namna hii si ndivyo hebu angalie kuna kitu kinaoneka kinaonekana hapo. Sasa ni namna gani traders huwa wanapotezwa katika market? Hasa traders ambao wanakuwa hawajui chochote kinachofumika katika market huwa wanatumia sana hizi pattern mbili ambayo ni, ni, ni V shaped na N shaped. 
sasa angalia hii pateni ambapo imefomika tuna W pateni ambayo inatuonyesha kwamba hii market imeshageuka na ipo kwenye support ambao market imeshageuka kuelekea upande wa juu sasa kama imeelekea upande wa juu angalia hii market inafika hapa tunakumbuka tunasema market it moves wave like structure kwamba inatembea katika mfumo wa wave haiwezi kanyoka tu tunasema kwa, kwa msemo fulani ambao ni, ni msemo wa, wa, wa nane sana tunasema market haiendi kwa kunyoka lazima inatembea mfumo wa nyoka Ina, inatembea mfumo wa nyoka ambao ni wave like structure kwamba hii market inapofika hapa utaona kwamba ilikuwa ina buy si ndivyo hapa ikaseli kidogo ilivyo seli ikafika kidogo ikashuka kidogo hapa kuna mtu ataseli hapa kwa sababu hajui na hajui pattern formation hajui trend ya market kumbuka tulikuwa tunasoma trend hapo nyuma katika video iliyopita kwa hivyo vitu inatakiwa uvizingatie na uende unapoingia market hakikisha una sababu nyingi sana za kuingia nazo katika market hapa tunaona structure ambayo ni V pattern tunaona pattern ambayo ni V pattern hapa sasa V pattern kuna mtu ambaye alienda off direction na market hapa aliseli sasa kama aliseli hapa hapa market ikamwacha inaenda juu sasa huyu mtu manake ataingia hasara ya hali ya juu sana kwa hiyo kumbe hiyo ni V pattern sasa n pattern inafikeje na n pattern unakuja kuinform kwamba imeshaanza kugeuka hii market market imesha kuonyesha kabisa kwamba hii market imeshageuka sasa ni wakati wa kuseli umeona kabisa kuna m formation pale juu kuna m formation hapa juu sasa ni wakati wa hii market kuanza kushuka kuna mtu Eh, eh, hii market inashuka. Unaona hichi kitu? Hmm? Ina form n hapa. Kuna n like structure hapa kwamba kuna n hapa. Sasa kuna mtu alibai hapa, alibai, alitegemea market iende huku juu. Kumbe market haiwezi ikaenda huku tayari ishabadilisha trend. Inakuonyesha kwamba hii market ni wakati wa kufanya nini? Wa kushuka. Kwa atakaye enda hapa ataenda off na market, off direction. Nazani naeleweka vizuri hapo. Na kama sitaeleweka, tafadhali nitakuomba ucomment chochote hapo chini nitakuelewesha kwa kina. Sasa, hapa kinachofanyika ni nini? Kitakachofanyika hapo kwamba huyu mtu ameenda hivi, yenyewe market itaendelea kushuka. Sasa, kushuka huku maana huyu mtu atakuwa kwenye deep loss. Atakuwa kwenye deep loss. Ni faida ya watu wengine. Kumbuka unaporozi katika unaporozi katika biashara ya forex, ni faida ya mtu mwingine ambaye ameenda sahihi. E, 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 na hiyo hiyo market. Kwa tujitahidi sana tusije tukawa tunafanya kazi kwa jasho, unafanya kazi kwa jasho lakini jasho lako unakula watu wengine pasipo kujua kwamba <coughs> wapi umekosea na ilitakiwa ufanye nini. Nadhani hapo nimeeleweka katika hizo structure uh, mbili au pattern mbili. Sasa kuna kitu kingine ambacho katika market watu wanakuwa hawakijui kwamba ni kitu gani kinafahamika katika market. Kuna kuna patents nyingine, kuna patent mbili ambazo zinafanana kwa ufanano wake lakini zinafanya kazi kuu mbili tofauti. Kuna patent tunasema ina form tunasema kuna kitu kinaitwa triple top. Hmm? Kuna kitu kinaitwa triple top. Hmm? Kuna kitu kinaitwa triple top alafu kitu cha pili eh, eh, patent nyingine tunaita eh, eh, triple bottom hmm? triple triple bottom hmm? bottom sasa zinafomikeje hizi pattern mbili naomba uwe makini na tuweze kwenda pamoja ili tuanze tuelewane vizuri kwamba hichi kitu inatakiwa ukikutana nacho eh, eh, unafanya nini Biashara ya forex ni nyepesi sana ukiwa una knowledge na ni ngumu sana usipokuwa na knowledge. Na biashara ya forex uwezo kafanya pasipokuwa na mwalimu ambaye anakuelekeza. Nimejitolea kufanya hichi kitu kwa kuwaona watu wanavyoruzi katika biashara ya forex na huku kuna knowledge kidogo ambayo ninayo ambayo tunaweza tukasaidiana tukafika mahali popote kwa sababu sitapungukiwa na chochote na sita sita sitakuwa nime nimeruzi ni, 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 ni chochote endapo nitaigawa hii knowledge kwa sababu ile market ni ya watu wote sasa ukiipata na ukifaidi ukafika hatua fulani na mimi nikaifaidi tukafika sehemu fulani huko ndo tunakokuita kubebana kwa faida 
e, tumebebana kwa faida kwamba pata na mimi nipate ili tusukumane tufike sehemu fulani tuweze kupata fitu fulani. Sasa kuna kitu kinaitwa triple top. Eh? Kuna kitu kinaitwa triple top. Sasa triple top inafanyikaje? Triple top tunategemea kwamba tuikute kwenye resistance kwamba hii ni resistance level kwamba market ilitoka huku chini ikawa inapanda kwa mtindo huu. Hmm? Ilikuwa inapanda kwa mtindo huu. Hapa market ilipofika hapa ukakuta kuna kitu kimefomika cha namna hii imeenda ikarudi ikaenda ikarudi. Alafu ikaenda ikarudi chini si ndivyo kwamba unaona kuna ngazi tatu kuna ya kwanza kuna ya pili kuna ya tatu imefunika pale juu kwa hii market itaenda katika direction hii kwa kumbe ikishavunja hapa kuna zoni kuna zoni ambayo inaonyesha hapa ikishavunjika hapa hii zoni ikishaoni kavunji kaanza kwenda hapa ikafika hapa tunasema hii market unaisaidi mazingira haya hapa lazima uiseli kwa sababu umeona kuna kitu kinachoitwa triple top zimefomika pale juu kumbe hapo ni wakati wa market imefanya reversal kwamba ilikuwa imetoka kwenye eh, eh, support level imefika kwenye resistance ikaform kitu kinachoitwa triple top kumbe hichi kitu eh, eh, kinakuonyesha kwamba hii market inaenda kufanya reversal na unaiacha kabisa tunasema wait for confirmation kwamba ikijiconfirm yenyewe ikuonyesha direction gani inaelekea hii market ambapo ikitoboa hapa tunasema kwamba hiyo market tayari imeconfirm kwamba imeshageuza trend yake kwa hiyo tunatakia tushuke nayo ni wakati wa kuiseri hapo utakuwa umepata vizuri <coughs> uta, uta, utapata utapata faida katika biashara ya forex sasa kuna mtu mwingine ambaye ataweza kubai hapa sasa akibai hapa anategemea kwamba hii market itaenda katika mazingira haya kumbe huyu mtu atakuwa ameenda tofauti na market. Kwa huyu mtu itakapotoboa hapa hii zone hapa na kuanza kushuka huku chini, huyu mtu atakuwa ameingia hasara katika biashara ya forex. Sasa hicho kitu tunakiita ni nini? Ni triple top. Sasa kitu cha pili tunasema uh, 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 tuna, tunasema ni, 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 ni triple bottom. Tunasema ni triple bottom triple bottom inafumikeje inafum, inafum, bottom mm. uh, bottom mm. inafumika inafumikaje na no, inakuaje ina sasa hii triple bottom inatokea katika mazingira yafuatayo sasa hii utakuja kuikuta pattern ya namna hii kwenye 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 support level hii inafumika kwenye nini kwenye support Eh, kwenye support level itafumika kwenye support level. Sasa kwenye support level inakuwaje? Hii pattern kwenye support level ita itafumika kama ifuatavyo. Kunakuwa na market ambayo imetokea juu. Eh, 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 imetokea uh, juu labda imeform um, pattern kwamba inashuka chini ni wakati wa market kushuka chini eh, itashuka kwa mtindo huu, market itashuka kwa mtindo huu. Sasa unakutana ipo kwenye 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 inafika kwenye support eh, eh, hapa imetoka ni kwenye resistance eh, ni kwenye resistance hapa ni kwenye resistance sasa unakutana na market ipo kwenye 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 support level inatengeneza hiki kitu itashuka itapanda itashuka na itapanda umeona hii market ya namna hii sasa market ya namna hii kwamba hapa e, e, kuna uh, kuna bottom ya kwanza kuna ya pili hii na kuna ya tatu hii hapa. Sasa hapa hichi kitu ujue kabisa hiyo market inaenda kufanya reversal, inaenda kugeuka. Sasa kugeuka kwake ukiona imefanya hichi kitu tunasubiria kwanza itoboe hii zone. Ikishatoboa hii zone tunajua kwamba kombe hii market tayari kwa kwenda juu. E, itaenda juu. Si ndivyo? Sasa ikienda juu e, e, maana kama ulikuwa una sell huku, e, una, ulikuwa una sell kumbe ni wakati sasa wa kubai hii market mazingira haya baada ya kutoboa unasema unabai. Ukizingatia hivi vigezo ninavyokupa katika market utafurahi na kuna siku unaweza ukanipigia na kuniambia kwamba kwa kweli vile vitu ambavyo ulivyozungumzia katika video zako nazidi kukiona kikiwalili. Ni vizuri sana ukasoma, ukasoma vizuri na ukafuatilia kwa undani zaidi utapata vitu vingi sana katika market na biashara ya forex haihitaji wazembe sana haihitaji uwe mzembe inahitaji uwe mbunifu ya kinifu upate kutembelea mara kwa mara market usipishie sana kusoma vitabu 
Usisome sana tu vitabu ukajua kwamba upo vizuri katika biashara ya forex. Kusoma biashara ya forex ni lazima upitie charts za market yenyewe inavyoenda na uone kile kitu ambacho umekisoma ukiingize katika ile bia, na katika zile charts pale ndipo utakapoona kwamba kumbe una proof vile vitu ulivyokuwa unavisoma kwenye vitabu ndivyo unavyoviona katika ile biashara ya market ya, ya forex pale utakuwa unafanya kitu kizuri sana <coughs> sorry sasa hapa his patents mbili ndizo zinazotumika sana kwa 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 kuwapeleka watu katika of direction na mara nyingi huwa zinatokea katika consolidation level kumbuka tulisema kuna trend za za za, za aina tatu tulisema kuna upward trend kuna downward trend na kuna 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 uh, uh, kuna upward trend sasa hizi huwa zinatokea sehemu zifuatazo naomba tupate kufuatana na tu, tu, tuweze kujua kwamba hiki kitu kinachoenda kutokea ni kitu gani <coughs> sorry eh, sasa hapa kitu ambacho kina kinatokea hizo patents mbili kwa mfano hii ilikuwa inatoka hapa mm. e, e, ni ilikuwa inatoka hapa inaenda katika upward trend inafika hapa inatengeneza kitu kinachoitwa kama 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 consolidation fulani e, inatengeneza kama kitu kinachoitwa uh, triple top e, inatengeneza kama triple top hapa e? kuna kitu tutajifunza kwenye MMM ndio maana nasisitiza sana kama uja subscribe hii channel yetu upate kusubscribe ili usije ukapitwa na hichi kitu kwa sababu ukipitwa na hautaelewa kwamba kuna vitu vitu kwenye market vinaitwa level unakuta market haijamaliza level haipo kwenye resistance eh, imesha form kitu kinachoitwa triple top na ukategemea kabisa hii market itaenda huku ukienda na hii market ukaiseli hapa tunasema utaingia hasara kubwa sana ambapo utaona kwamba mtu aliyekuwa anafundisha labda alikuwa haelewi hili alilielewa ila wewe uliishia njiani katika kusoma kumbe hii market bado haijamaliza level kaya tutaenda kuangalia kwenye mwemu tunasema market inaenda ka, katika level tatu sasa katika level tatu kumbe hapa labda hii ilikuwa ni level ya kwanza hmm? ikaenda level ya pili ilikuwa bado kabisa haijaenda katika level ya tatu hii level ya level ya tatu hapa ili sasa ipate kugeuka eh? kwamba itaform kitu fulani hapa the triple top ilipate fanya kugeuka kiharali sasa kumbe wewe uli, uli, uli geuka nayo wakati bado hajafika kumbe wewe paka ije ifike huku juu utakuwa upo kwenye hasara kubwa au umeshachoma hiyo account yako na umeingia hasara kubwa sana kwa hiyo tufuatane vizuri. Kwa hizo patents kumbe zinaweza zikatokea hata katikati ya, ya soko kabla halijamalizika kwenda juu ikatokea. Sasa utajuaje kama hapa e, kwenda juu limeishia hapa au inatakia e, nifanye lazima ufuatane na mimi bega kwa bega ili tusome na tueleweshane vizuri ili upate kuelewa vitu vingi ili uvitumie katika biashara yako ya forex kwa faida yako na familia yako. Sasa Kitu kingine ambacho inatakia ukielewe vizuri katika biashara ya forex au katika hii pa easy patents kuna structure moja ambayo huwa haidanganyi kuna structure ambayo tunasema mm, uh, ni patent ya ya ya, 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 ya pekee tunasema kuna patents inaitwa shoulder uh, kuna patent inaitwa uh, shoulder mm, inaitwa shoulder Uh, head head uh, inaitwa head uh, shoulder uh, uh, kuna pattern inaitwa shoulder head shoulder shoulder head shoulder uh, uh, inatokea bega inakuja kichwa afu inakuja bega si ndivyo kwamba wewe una mikono miwili inaanza mkono wa kushoto uh, katikati kuna kichwa alafu uh, 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 kuna mkono kuna bega la mkono wa kulia kwa katika market kuna structure ya namna hii. Sasa structure hiyo inatokeaje? Huwa inatokea kama ifuatavyo. Naomba uwe makini na kuongozane vizuri. Sasa hiyo market market labda inatokea kwamba ilikuwa inapanda. Hmm? Kwamba market ilikuwa inapanda kwamba ilitokea hapa market kwamba ikawa inafanyaje? Inapanda. Eh, inapanda. Eh, ina, inapanda. Si ndivyo? 
kwamba market umeshatembea kwamba kuna moja ya pili ya tatu hichi kitu nitakielezea vizuri huko huko mbereni kinaitwaje kwao nitaomba sana usikose hichi kitu yani ukisoma usiposoma hivi vitu na kuna vitu fulani vinatokea kuna ugumu fulani unatokea katika market wa kuhesabu hivi vitu lakini watu wanakuwa hawaelewi nitaelekeza kwa kina sana hapo mbele kwamba ni vitu vya namna gani na inatokea ukishavijua hivi vitu hautakula tena hasara katika biashara ya forex sasa unakutana na na na, na eh, chati ya namna hii kwamba chati unatengeneza unakuta imeshuka tena hapa eh, ikapanda ikafanya hivi sasa hii chati unakutana imetengeneza na hiki kitu tunasema hili ni bega eh, ni bega na hiki ni kichwa na hii ni bega tunasema ni shoulder head shoulder shoulder eh, head shoulder kwa hii biashara ukikuta hapa ni wakati wa kuseli hapa ukikuta hapa ni wakati wa kuseli biashara ukikuta biashara yako ipo katika mazingira haya huwa haidanganyagi hata siku moja maana ni wakati wa kuseli kwa ukifika hapo ni lazima uta, uta, uta seli biashara yako lazima market itaenda hapa direction hii ni wakati wa kuseli sasa kwa kuna wengine hawa, wanakuwa hawajui maana akifika hapo kwa kuwa ilikuwa inapanda na yeye anapanda naye hapo tutakuwa tunasema kwamba wewe umeenda kinyume na biashara ya, 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 ya forex. Kwa hiyo hapo utakuwa unaingia hasara kubwa sana katika biashara ya forex. Lakini ku, na imani leo nitakuwa nimetatua tatizo lako vizuri. Sasa biashara e, hii tunasema ni head shoulder ya kawaida. Sasa kuna kitu kingine inaitwa inverted head shoulder head shoulder kuna inverted shoulder head shoulder sasa market kwa mfano imefika hapa ikaanza kuseli kwamba ilifika hapo ikaanza kuseli kwamba ikaseli eh, ikafika hapa eh, ikafika eh, 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 mazingira hayo eh, ikafika hapo sasa ikapanda mm, ikafika hapa eh, ikaenda si ndivyo eh, ika, ikaenda sasa unakuta una, una, una biashara yako umeikuta katika mazingira haya utaikuta hii hapa. Sasa angalia hapa. Hili tunasema ni bega, si ndivyo? Na hili ni iki ni kichwa, eh? Na hili ni ni bega. Kwa hii biashara yako moja kwa moja utaona kwamba imeenda kufanya kitu ambacho tunaita ni nini? Ni reverse inaenda kugeuka kwamba imetoka sehemu fulani juu inaenda eh, 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 imetoka juu ina, ulikuna seli eh, eh, mara manake inarudi tena kule kule juu kwamba hii biashara yako itageuka hapa na kuanza kupanda juu kwa hiyo structure tunaita ni inverted head sh, eh, shoulder head shoulder na imani tun, tun, tunaenda vizuri tuna, tunaelewana vizuri kwa hiyo structure tunaita ni inverted head shoulder. Kwa hii market ungeikuta mazingira haya hapa tunasema hii market ni ya kubai. Eh, ni ni ya kubai. Kwamba hii market ilitakiwa ubai mazingira hayo hapo. Nadhani nimeelekeza vitu vingi na na, na na ni vitu vingi vinavyokuja kwa tusichoke kusoma katika biashara ya forex. Na ukitaka kuwa maskini mzuri uwe unachoka sana kusoma na uwe mkataji wa tamaa. Ukiwa unakata tamaa katika ki, katika kila jambo au katika jambo lolote linalokuja mbele yako, hakika wewe utakuwa maskini mzuri na utakuwa mfano mzuri wa 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 wa, 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 wa maskini. Kwamba jamani maskini na a, alikata tamaa. Wewe utakuwa mfano mzuri sana. Lakini ukitaka familia yako na maisha yako yaje kuwa sawa na upate kuishi vizuri katika maisha yako jitahidi usiwe mkataji wa tamaa pambana kwa kila hali na namna inayokuja katika mbele yako usikubali kufeli kuna changamoto nyingi sana na ndio maana kila aliyefanikiwa ukimwambia akusimulie eh, eh, alikotoka atakusimulia historia ambayo ni ngumu angekata tamaa maana yake asingefikia yale maisha ambayo unamwona wewe anaye ya, eh, ya, ya juu kwa tusiwe wa wakataji wa, wa, wa tamaa Eh, uyo huyo ni adui mkubwa sana wa, wa ambaye inatakiwa mshinde ili upate kuyafikia mafanikio yako na familia ijue kwamba kuna mtu anaitwa fulani 
na aliacha iye thamani ya hivi hata ukitoka katika ulimwengu wa ambao tunaoishi sasa kwa sababu tunajua hatutaishi milele. Kutafuta namna yoyote ya kuacha science yoyote ambayo duniani hata kwa hata kama hata kutambua wengi sana wakutambue wale ambao wanajua kabisa kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa sasa kama upo kijijini na bado haujulikani hau, hau kwamba kuna mtu yupo namna hii ujue bado e, 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 kwenye kijiji hicho au katika hapo ulipo hata kama ni mjini kama hutambua ujue bado kuna vitu bado haujafanya katika hatua hiyo ulionayo kwa upambana ili upate kufanya kitu chochote upate kujulikana na kufanya yote hayo hayaji kiraisi lazima upambane ufanye kila kila namna uwe msaada katika jamii lazima utatambukia sasa katika vitu vyovyote katika hii biashara ya forex biashara ya forex inaenda sana kinyume na wale watu wa vivu kuigundua mambo kusoma vitabu kusoma market inaenda haja sasa ili kwenda sawa na yote hayo niliyokuelekeza naomba upate kusubscribe hii account ya FBI 225 ili tuweze kwenda sawa kuna vitu vingi sana vitakuja katika hii channel hivyo nitakuomba usichoke twende bega kwa bega share e, 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 like comment ili tupate kufika ma, 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 eneo ambalo tutakuwa wote tupo sawa nashukuru sana kwa kuwa na muda wako naomba niishie hapa na Mungu akutangulie katika yale unayoyafanya upate kuyafanikisha nikutakie Sikunje masante.